তো এগুলো সব হচ্ছে এবাদতের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এবাদত আমরা তিনটি বিষয় পেলাম যে সব এবাদত যাবতীয় সৎ আমল এবাদত অনুরূপভাবে যে অভ্যাসগত যেগুলো জিনিস ওগুলো যদি আমরা নিয়ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে এর বিনিময় আশা করে যদি করে করতে পারি সেই আদত অভ্যাসের বিষয়টা এবাদতে সামিল হবে অনুরূপভাবে দুঃখ কষ্ট কষ্টে যদি আমি ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে নেকির আশা করি অনুরূপভাবে যদি কোনো সৎ আমলের ইচ্ছা করি তবু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এবাদতের সামিল করে তাতে সব দেবেন তাইলে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে আল্লাহর সেই আয়াতটিকে কুল ইন্না সলাতি অনুসুকি ও মাহিয়া মামাতি লিল্লাহ রব্বুল আলমিন লা শারিক আলা যে ওহে নবী আপনি বলে দিন যে আমার নামাজ আমার জবাই আমার হজ উমরা এমনকি যাবতীয় ইবাদত আমার জীবন মরণ সমস্ত কিছুই সমস্ত জগতের যিনি প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে হ্যাঁ নিবেদিত লা শরিক আলাই সব কোনো কিছুতেই তার কোনোই শরিক নেই তো এই নীতির ওপরে আমরা এবাদ বান্দি করব এটা এইভাবে আমরা চলব নিয়তের ওপরে সব কিছু নির্ভর করবে এটাও আমরা জ্ঞান করব যে নামাল আমাল বিন নিয়াত যে সৎ আমল হোক আর আদত অভ্যাস হোক যদি নিয়তকে স্থির করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা যদি আমল করতে পারি আমরা মার্শাল্লাহ লাভবান হব দুনিয়াতেও লাভবান হব এবং পরকালেও লাভবান হব ও যে বলছিল আদত অভ্যাসের বিষয়গুলা দুনিয়াবি বিষয় তাই না তো এই দুনিয়া বিষয় আমরা কিন্তু নিয়ত যদি সচেতন করে সচেতন থেকে যদি আমরা খাই পান করি পোশাক আশাক আমরা গ্রহণ করি তবেও কিন্তু এর দ্বারা আমি সব পাবো অতএব এ হাদিসটা আমরা স্মরণ করি ইত্তাকিল্লাহ হাই সুমা কুন্ত সৈয়াতল হাসান তমহুহা ও খালি কিন্না সাবিকুলকিন হাসান যে আল্লাহকে ভয় করো নবি কি বলছেন যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করে চলো তো যে কোনো বিষয়ে আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি আমরা মার্শা আল্লাহ সব পেতে পারি ও আতবে সৈয়াত আল হাসান তমহুহা এবং গুনার পরে নেকি করো তাহলে তোমার ওই গুনাটাকে ওই নেকিতে মিটিয়ে দেবে বা খালিকিন নাসা বেখুলকিন হাসান এবং মানুষের সাথে তোমরা কি সদাচরণ করো ভালো ব্যবহার করো তো সেটাও আমরা লক্ষ্য করব এবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে শেষ করব আর সেটা হলো কি যে এবাদত আমল কবুল হওয়ার বিষয়টি সম্মানিত দর্শক মন্ডলী শ্রোতা মন্ডলী আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে আসলে এবাদত আমরা কয়জন করতে পারি আল্লাহ যদিও আমাদেরকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কয়জন আমরা আল্লাহর নিয়মিত এবাদত বান্দেগি করে করতে পারছি অধিকাংশ মানুষ এবাদত করতে পারি না এটা দুর্ভাগ্য হ্যাঁ কিন্তু আবার যারা আমরা এবাদত করি তাদের আবার কয়জনের কবুল হয় কয়জনের কবুল হবে এটা কে জানে হ্যাঁ এটা একটা বড় বিপদ একটা বড় নিয়ামত এবাদত করতে পারা তার চেয়ে বড় নিয়ামত এবাদতের কবুলের নিয়ামতটা পাওয়া তো এই কবুলের নিয়ামতটা পাওয়া বড় দুষ্কর তো আমরা কেনা চাই যে এবাদত করে যেন পণ্ড শ্রম না হয় হ্যাঁ বরং এবাদতটা কবুল হয় এটা আমরা প্রত্যেকেই চাই যারা এবাদত করে থাকি অতএব সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আসেন কিভাবে আমাদের এবাদতটা কবুল হবে সেই বিষয়টা আমরা শুনি হ্যাঁ তো এবাদতের কবুলের নিয়ামতটা পাড়া পাওয়া মানে কি বড় সৌভাগ্যের বিষয় তো আমরা যেন এবাদতের কবুলের নিয়ামতটা পে ধন্য হতে পারি এই জন্যে আজ এই এই পরবর্তী আলোচনা সেটা হচ্ছে কি এবাদত কবুলের বা আমল কবুলের শর্ত তো এবাদ বা আমল কবুলের শর্ত এই যদি বলেন মানুষের জন্যে তবে তিনটি হবে আর যদি বলেন মুমিনের জন্যে তবে দুটি হবে মানুষের জন্যে বলতে তাহলে যে প্রত্যেক মানুষ সামেল সেখানে মুসলিম অমুসলিম সবাই সামেল তাহলে মুস মানুষের জন্য তিনটি এই জন্য যে প্রথমে তাকে ইমান কবুল করতে হবে ইমান আনতে হবে হ্যাঁ তাহলে সে মমিন হয়ে গেল তো মমিনের জন্য এবাদত কবুলের কয়টি শর্ত দুটি মাত্র দুটি দুটি বিষয় যদি লক্ষ্য রেখে যদি সেই মমিন এবাদ করে যায় তার ওবাদত কবুল হবে আলহামদুলিল্লাহ পক্ষান্তরে কেউ কেউ যদি দুটি শর্ত মতো এবাদত না করতে পারে তবে তার এবাদত কবুল হবে না তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো প্রথম মমিনের জন্য এবাদত কবুলের বিষয় সেটা হচ্ছে কি শিরিক মুক্ত এবাদত অর্থাৎ এখলাসের সাথে আল্লাহর এবাদত বান্দেগুলা করে যাওয়া এখলাসের সাথে আল্লাহর এবাদত বান্দেগি করে যাওয়া এখলাসটা কি যে মানে সমস্ত ভিন্ন উদ্দেশ্যকে মুক্ত রেখে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমলগুলা আঞ্জাম দেওয়া এটাই শিরিক মুক্ত হওয়া 
এটা হবে শিরিক মুক্ত আল্লাহর জন্য হলে এটা তাওহিদ আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যদি এসে যায় তখন এটা শিরক এসে যায় বড় শিরক হতে পারে ছোট শিরক হতে পারে অতএব আমাদেরকে শিরিক মুক্ত ভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে যাওয়া এটা প্রথম শর্ত আর এটি আল্লাহ রব্বুল আলমছেন ওমা উমির আবদুল্লাহ মুখলিসিন আলাহদ্দিন আহনাফাকিমুসালাতিনকাইমা যে আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি তারা তো আদিষ্টই হয়েছে কি যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই খালিস দিলে একনিষ্ঠভাবে এবাদতকে হ্যাঁ তারা আঞ্জাম দেবে হ্যাঁ তার জন্যেই হুনাফা একেবারে তার দিকেই ধাবিত হয়ে যত অন্য কিছু আছে অন্যের যাবতীয় চিন্তা চেতনা হ্যাঁ তাগুদকে বাদ দিয়ে তাগুদকে ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহমুখী হয়েই তারা এক আল্লাহ যত এবাদতকে তার জন্যেই বিধিবদ্ধ করবে উৎসর্গিত করবে নামাজও ঠিক কায়েম করবে জাকাতও দেবে আর এটাই হচ্ছে সঠিক দিন তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখলাসের সাথে এবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন অতএব আমাদেরকে এখলাসের সাথে এবাদত করতে হবে মর্মে অনেক আয়াত আছে তো ওদিকে আমি আর যাচ্ছি না একটি এই মর্মে হাদিস বলে আমি আবার দ্বিতীয় শর্তের দিকে যাব যে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন নামাল আমাল বিন নিয়াত ওই নামাল কুল্লিম রিমা নাওয়া যে নিশ্চয় যাবতীয় আমল নির্ভর করে কিসের ওপরে নিয়তের ওপরে আর মানুষ যা নিয়ত করবে তাই হবে তাই পাবে সে অনুযায়ী সে সব পাবে তো এ হাদিসটি আমাদের কি বলে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার এখলাসের আমাদেরকে নির্দেশনা দেয় এই নবী সাল্লামের এ হাদিসটি অতএব যাবতীয় আমল এখানে দেখেন যে এবাদতের যে আমরা ব্যাখ্যা শুনে আসলাম যে এবাদত কাকে বলে এবাদ কি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে তো এখানেও হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমল যত আমল যত আমল আছে সেটা প্রকাশ্য হোক প্রকাশ্য আমলের কথা আপনারা শুনেছেন যে নামাজ জাকাত রোজা হাত যত এগুলা প্রকাশ করে থাকি আমরা সব প্রকাশ্য আমল অপ্রকাশ্য আমল যেটা ইমান হ্যাঁ তাহিদ এখলাস তাকুয়া আল্লাহর ভয় আল্লাহর মোহাব্বত আশা ভরসা এগুলো অপ্রকাশ্য এবাদত তো তেমনিভাবে মৌখিক এবাদত যেমন দোয়া জিকির দেলাওয়াত এগুলো সব মৌখিক এবাদত সব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে দোয়া করব আল্লাহর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তারপরে মানুষকে সৎকাজে আদেশ দেব আল্লাহ ওয়াজ নসিহত করব হ্যাঁ দাওয়াত তাবলিক করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সব কিছুতেই তাহলে এখলাস লাগবে মুখের কথাতেও তাহলে এখলাস লাগবে হ্যাঁ ও অনুরূপভাবে কাজে কর্মে হ্যাঁ এখলাস লাগবে হ্যাঁ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য তারপরে সব কিছু সব আমলই নির্ভর করে কিসের ওপরে নিয়তের উপরে আর নিয়তটা কি নিয়তটা আমরা জানবো এটা অন্তরে আমল নিয়তটাও কিন্তু একটা আমল কিসের আমল এটা মৌখিক আমল নয় এটা চোখের আমল নয় এর হাতের আমল নয় হ্যাঁ এটা অন্য অঙ্গ পতঙ্গের আমল নয় বরং অন্তরের আমল হচ্ছে নিয়ত নিয়তটা কিন্তু অন্তরের আমল এটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ আর এই নিয়তের ওপরই নির্ভর করে আর অন্তরের ওপরে নির্ভর করে মানুষ একসাথে দুটো কাজ করছে একজন একটা কবুল হতে পারে আর একজনটা কবুল না হতে পারে কারণ কি বাহ্যিক যেটা রূপ বাহ্যিক যেটা ধরন একের সেম সেম কোনো পার্থক্য নেই কোনো মানুষের জানার উপায় নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একজনের একটা কবুল হবে আর একজনটা কবুল হবে না কবুল হাটটা কাটটা কবুল হবে যার যারটার মধ্যে এখলাস থাকবে যারটার মধ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ইয়া ইচ্ছা থাকবে নিয়ত থাকবে হ্যাঁ তারটা কবুল হবে আর যারটা এরকম নয় বরং বাহ্যিকভাবে সে লৌকিকতায় সামাজিকতায় দুনিয়াবি স্বার্থে যারা করছে তারটা কবুল হবে না কিন্তু আমলের দিক দিয়ে সেম হ্যাঁ তাহলে বলা যাচ্ছে নিয়তটা হচ্ছে অন্তরের আমল নিয়তটা আমরা মুখে উচ্চারণ করে অভ্যাসত কিন্তু আসলে নিয়তটা মুখে উচ্চারণের ইয়া বিষয় নয় এটা মৌখিক আমল নয় উক্তির আমল নয় এটা বলার আমল নয় বরং এটা করার আমল আর এই এই করবে কে এটা হাত করবে না হ্যাঁ মুখ করবে না বরং এটা করবে অন্তর তো অন্তর ওপর অন্তরের আমল এটা তো এই নিয়তের ওপরে যাবতীয় আমল নির্ভর করে হ্যাঁ আর যেরকম নিয়ত করব ওই রকমই আমরা সব পাবো যদি আমরা এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ত করি তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করব যদি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ত না করি অন্য কিছু নিয়ত করি তাহলে ওটা আমরা পাবো যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসের পরের অংশেই এটা ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছেন যে 
যে ওইনামালে কুল্লি মিম্মা নওয়া ফমান কানাত হিজরাত হু লিল্লাহ ওয়া লিল রাসুলি ফা হিজরাত হু ইলা ইলা আল্লাহ ওয়া রাসুলি ওমান কানাত হিজরাত হু লি দুনিয়া ইসিবুহা ওয়া ইমরাতিন আনকিহুহা ও তো এইভাবে আইলাহ হাদিস যে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিজরত করবে কোন দুনিয়ার জন্য বা কোন মহিলাকে বিয়ের জন্য তাহলে হিজরাত ওয়া মাহাজারা ইলে তো তার হিজরতটা তার জন্য হবে যে যে নিয়তে সে হিজরত করেছে তো দুনিয়া অর্জনের জন্য যদি কেউ হিজরত করে বা আমল করে এখানে ধরেন তাহলে তার ওই দুনিয়া অর্জন হয়ে যাবে বা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য যদি সে হিজরত করে তো সে মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে যেমন এই দৃষ্টান্ত দিন নবী সাল্লাম এটা বুঝিয়েছেন তো ওরা সাহাবাই কেরাম ঠিক আল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি তারপরে রসুলের সন্তুষ্টির জন্য তার মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেছেন তার আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে পেয়েছেন পক্ষান্তরে এক সত্যই এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি এক মেয়েকে ভালোবাসত সে ভালোবাসত সব মহিলা হিজত করে চলে আসছে মদিনায় তো তাকে পাওয়ার জন্যে সে তার ওই দলের সাথে হিজত করে চলে আসলো মদিনায় বলেন ওর হিজরত আর সাহাবাই কেরামের হিজরত কিন্তু কাজ তো একই এক হলো সব কি একই হবে নাকি একজন সব হবে আর একজনের হবে না এটাই হচ্ছে দৃষ্টান্ত তাহলে প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপরে তো প্রথম বলছিলাম যে প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপরে এটা হচ্ছে এখলাস তো প্রত্যেক আমল আমাদের কবুল হওয়া না হওয়ার শর্ত হচ্ছে দুটি প্রথমটি হচ্ছে এখলাস তো এখলাসের সাথেই আমাদের আমলগুলা বাস্তবায়ন করতে হবে তবে আল্লাহ কবুল করবেন দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমল কবুলের হ্যাঁ বা এবাদত কবুলের সেটা হচ্ছে কি যে এই এখলাসের সাথে আমাদের প্রয়োজন হবে যে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের তরিকা মতো আমলটা বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ শরীরসম্মত পদ্ধতিতে আমলটা প্রত্যেক আমল বাস্তবায়ন করা যেন প্রত্যেক আমল এখলাসের সাথে আমাদেরকে আঞ্জাম দিতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে প্রত্যেক আমল নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেকই করতে হবে নচে আমাদের এখলাস যতই থাকুক না কেন পূর্ণ মাত্রায় এখলাস থাকুক একমাত্র আদলার সন্তুষ্টি আর দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য নয় বৈষয়িক কোনো এখানে স্বার্থ নেই কিন্তু আমার মধ্যে রসুলের তরিকা পদ্ধতি নিয়ম নাই শরীয় পদ্ধতি নাই তাহলে সেটা কবুল হবে না এই এটাও কিন্তু শর্ত এর আগেও আপনারা আগের আলোচনায় শুনেছেন শর্ত এমন জিনিস যার সাথে শর্ত আরোপ করা হবে ওটা একের পঙ্খানুপঙ্খু থাকতে হবে পূর্ণ মাত্রায় সেই শর্ত থাকতে হবে নচেত যদি শর্ত নষ্ট হয়ে যায় শর্ত অবর্তমান হয় তাইলে তাইলে আমার যার সাথে শর্ত সেটাও আমার থাকবে না তো আমি যদি এটা করতে চাই তাহলে অবশ্যই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা মতো করলে আমাদের দ্বিতীয় শর্ত পূরণ হবে আর নবী সাল্লামকে যে ফলো করতে হবে অনুসরণ করতে হবে এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের দাবি মাত্রই নয় বরং এটার আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশও যে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে অনুসরণ করতে হবে যেমন আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন মা তা কুমুর রাসুল ফাহুদু ও মা নাহাক মা নুফান তাহু এ রাসুল যা তোমাদেরকে দেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো তাহলে রাসুল সাল্লাম যে যে ইবাদত দিয়েছেন সেটি আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যে সব পাপের কাজ হারামের কাজ নিষেধ করেছেন সেগুলো আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে নবী সাল্লাম আমলের পদ্ধতি যে যে আমলের পদ্ধতি যেভাবে দিয়েছেন হ্যাঁ যে সময় দিয়েছেন যে স্থান দিয়েছেন আমলের যে 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 মনে করেন পদ্ধতি দিয়েছেন যে পরিমাণ দিয়েছেন হ্যাঁ যে জাত কত এবারতা দিয়েছেন ঠিক ওটাই আমরা গ্রহণ করব এর বাইরে আমরা যাব না হ্যাঁ ঠিক আল্লাহ রাবুল আলম কি বলছেন লাকাত কানা লাকুম ফি রসুলিলে উসওয়াতুল হাসানা লেমান কানা ইয়ার জুল্লাহ ওয়াল ইয়াম আল আখের যে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর আশা রাখে পরকালের মুক্তির আশা রাখে তাদের জন্য এই রসুল্লাহর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ মডেল নমুনা হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ ধার্যকৃত এই মডেল আদর্শ পদ্ধতিগত তো সেটা যদি গ্রহণ না করি যতই আমার এখলাস থাক আল্লাহর ভয়ে আমি কান কাজ করি না কেন সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না যদি আমি রসুল্লাহ সাল্লাহাল্লামকে প্রত্যেক ইবাদত নামাজে জাকাতে রোজাতে হজে দোয়াতে তারপরে জিকিরে জবাইয়ে তার তারপরে দাওয়াতে তাবলিগে যে কোনো আমল করি সেই আমলে যদি রসুল্লাহাম মডেল না হন পদ্ধতি তার যদি না হয় যতই আমার এখলাস থাক আমার কবুল হবে না
এটা আমাদের ধার্য ধরে নিতে হবে হ্যাঁ কারণ রসুল্লা সাল্লাম কি বলেছেন যে মান আহদা সাফি আমরে নাহাদা মালাই সামিন ফাহরাদ যে এমন আমল করবে যেটা আমাদের শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় আমার আমলের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা গ্রহণযোগ্য নয় সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা তার দিকে ছড়িয়ে মারা হবে মানে আমিল আমল আলহ সালাহ আমরুনা ফাহরাদ যে এমন আমল করবে যেটা আমার আমলের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা গ্রহণযোগ্য নয় সেটা প্রত্যাখ্যাত অতএব তাহলে আমাদেরকে এটাই ধরে নিতে হবে যে এখলাস থাকলে সে যথেষ্ট নয় বরং এখলাসের সাথে প্রত্যেকটা আমল রসুল সাল্লামের নিয়ম নীতি অনুযায়ী আমাদের ওই মাপকাঠিতে করতে হবে নচেত আমাদের এবাদ কবুল হবে না আমরা এটা ভালো জানি লাইল আহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালেমা খুব করে পড়ি জপি খুব আওড়াই আমরা খুব কিন্তু লাইল আহিল্লাহ মানে কি আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানে কি এটাই আমরা বুঝি না যে দুটি শর্তের কথা বলা হচ্ছে যে আমল কবুলের বা এবাদত কবুলের দুটি শর্ত এটা আপনাকে আপনাকে নির্দেশই দিচ্ছে কালেমা লাইল আহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালেমা লাইল আহিল্লাহর দাবি যে প্রত্যেক এবাদত বা যাবতীয় এবাদত আপনি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই করবেন আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করবেন এটা এটাই তা হয় এটাই ইখলাস আর এই মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন দাবি করছেন যে আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উম্মত কিন্তু আপনার আমল কোথায় সেই মোহাম্মদ তরিকায় আপনার সুন্নতি তরিকায় আমল কোথায় আপনার নামাজে আপনার রসুলের সুন্নত কোথায় আপনার আপনার দোয়াতে রসুলের সুন্নত কোথায় জিকিরে আল্লাহর রসুলের সুন্নত কোথায় সব কিছু দাওয়াতে তবলিগে কোথায় আপনার আল্লাহ রসুলের সুন্নত আপনি কখনই চিন্তা করেছেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি মুখে বলছি আর আমার তরিকা হচ্ছে ভিন্ন তরিকা নকশবন্দি চরিত্র চিস্তিয়া তরিকা কাদরিয়া চরিত্র এই তরিকায় আপনি বায়াত করছেন এই তরিকায় আপনি মুরিদ হচ্ছেন হ্যাঁ আর এটা আপনি বলছেন যে এটা রসুলের তরিকা আপনার রসুলের তরিকার সাথে কোন দিকটের মিল আছে অতএব আপনার এই আমল হাবা মানসুরা একেবারে পণ্ড শ্রম হবে সব তছনস হয়ে যাবে কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার নামাজটাকে রসুল সাহেবের নামাজের সাথে মিলিয়ে দেবেন আপনার নামাজে তামানিনা কোথায় স্থিরতা কোথায় আপনি রুকু যাওয়ার নামে প্রহসন করছেন রুকুতে যাওয়ার মতো করে হয়ে আপনি আপনার রুকু না করে আপনি দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন পুরো আবার দাঁড়িয়ে না যে দাঁড়ানোর নামে প্রহসন করে আপনি আবার দৌড়ে শেষ দায় চলে যাচ্ছেন কোথায় আপনার শেষ দা সাত অঙ্গে আপনি স্থিরতার সাথে তামানিনার সাথে আপনার স্থিতশীলতার সাথে কোথায় আপনার শেষ দা আপনি শেষ দা দিয়ে পূর্ণতা অবলম্বন না করেই আপনি উঠে যাচ্ছেন উঠে আপনি সোজা হয়ে না বসে যেটা আপনার রসুল বসে বসেছেন সেইভাবে আপনি না বসে আবার দ্বিতীয় শেষ দায় চলে যাচ্ছেন কোথায় আপনার রসুলের নামাজ কোথায় আপনার রসুলের মতো দোয়া হ্যাঁ রসুল যেভাবে যে ক্ষেত্রে দোয়া করে নেই সেখানে আপনি দোয়া করছেন আর আপনি রসুলের অনুসারী হ্যাঁ কেন আপনার এবাদত কবুল হবে রসুলের জিকির রসুল কিভাবে আপনি জিকির আপনার মতো এইভাবে জিকির করেছেন এই সিস্টেমে আপনি যে পদ্ধতিতে আপনি জিকির করছেন মানুষকে দেখায়ে আপনাকে হালাকা কায়েম করে জিকির করতে হবে সম সমবেত হয়ে জিকির করতে হবে আর কি কি করতে হবে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে হবে হু হু করে জিকির করতে হবে আকাশের নিচে জমিনের নিচে এইভাবে কোনো জিকিরের কোনো কোরআন থেকে দলিল হাদিস থেকে দলিল আছে নাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সব যে ফজকুরুল্লাহ কামা হাদায় কুম যে ওইভাবেই তোমরা জিকির করো যে যেভাবে তোমাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন এটাই বলেছেন আর নবী সাল্লাম ওইভাবেই জিকির করেছেন যেখানে দেখবেন এই জিকিরের শব্দ মালাগুলা কোরআন থেকে নবী সাল্লাম নিয়েছেন লা ইলাহিল্লাহ কোরআনের শব্দ সুবহান আল্লাহ কোরআন শব্দ আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শব্দ আল্লাহ আকবর কোরআন শব্দ হ্যাঁ আস্তাক ফেরুল্লাহ এগুলা আর নবী সাল্লাম এই কোরআন থেকেই শিখে আল্লাহর নির্দেশে তিনি এইভাবে জিকির করেছেন তখনই না আমার আপনার সেই এই জিকিরমূলক আবাদত এই দোয়ার আবাদত দাওয়াত তাবলিগের আবাদত দাওয়াত তাবলিগ নবী সাল্লাম করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই কিসের দাওয়াত তাবলিগ করেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলাকিব আলমিন এইভাবে হুকুম দিচ্ছেন বাল্লিক মা উনজিলা ইলাই কামির রব্বিক হ্যাঁ যে তাবলিক করো কিন্তু মা উনজিলা ইলাই কামির রব্বিক তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার উপরে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার তাবলিক করো একেবারে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে তিনি নির্ধারণ করে দিলেন ওয়াহির তাবলিক করতে আর আমি আপনি একেবারে এক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি যা মনে চাই তার তাবলিক করব বাপ দাদা থেকে যা পেয়েছি তাই তাবলিক করব এই সব কিছু আমরা পেলাম কোথায় কোথায় রসুলের তরিকা আর কোথায় আমরা তাহলে কেমনে আমাদের আমল কবুল হবে তাবলিক করাটা একটা আমল দোয়া করা একটা আমল জিকির করা একটা আমল যেমন নামাজ আমল প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপরে যেমন ঠিক প্রত্যেক আমল নির্ভর করে আপনার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পদ্ধতি হচ্ছে কি না এটা মনে হতো রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ছয়টি বিষয়ে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে 
আমাদের মিল থাকা জরুরি হবে তবেই রসুল সাল্লামের সুন্ন সাব্যস্ত হবে তবেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিদার দেবেন সাক্ষাৎ দেবেন নচেত আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুধ সাক্ষাৎ দেবেন না যেমন রসুল সাল্লাম সেই কেয়ামতের দিন ভাগিয়ে দেবেন এক শ্রেণীকে সোহকান সোহকান বলে যে যারা দিনকে বৃদ্ধি করেছে সুন্নতকে বাদ দিয়ে তারা নিজের মতো করে দিনকে মেনেছে তাদেরকে যেমন ফ্রেশ তারা ডান্ডা দিয়ে পিটে হাঁকাবে যখন রসুল সাল্লাম জানতে পারবেন তখন তাদেরকে এই ভাই বলবেন সোহকান সোহকান লেমান গাইয়ারা দিনই যে তারা দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা যারা আমার দিনকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছিস তাহলে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদেরকে সজাগ হয়ে ঠিক রসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে এসে যেতে হবে নচেত আমাদের এবাদত কবুল হবে না সম্মানিত ভাইরা তো যতই আমরা দাওয়াত তাবলিক করি না কেন ঠিক রসুল সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতি মোতাবেক আমাদেরকে দাওয়াত তাবলিগও করতে হবে কিসের দাওয়াত তাবলিক যেটা বলছিলাম যে ঠিক কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক দাওয়াত তাবলিক হবে কোরআনের তাবলিক হবে হাদিসের তাবলিক হবে সুন্নতের তাবলিক হবে এই রকম এটা নিজের মন মতো যেটা ইচ্ছা সেটারই তাবলিক করা যে স্বপ্নে পাওয়া এটার এটা এই অজিফা এগুলোর তাবলিক হলে চলবে না তো সিস্টেম চলে আসতে হবে রসুল নবী মোহাম্মদের এই তরিকায় নচেত এগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না এটাই তো রসুল সাল্লাম বিদায় হজে বলে গেছেন তারা তো ফিকুম আমরাইন লান্তা দিল্লু মাতমাসাকতুম বেহেমা কেতাব উল্লাহ ও সুন্নতি যে তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিসই রেখে গেলাম যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুটি জিনিসকে মজবুতভাবে ধারণ করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা কোশ্চেন কালেও পথভ্রষ্ট হবে না আর সেটি সেই দুটি কি কি আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নত তো ওই মোতাবেক সব কিছু হলে তবে আমাদের আমল কবুল হবে নচেত কিন্তু আমল কবুল হবে না এটা ভালো করে আমাদেরকে বুঝতে হবে তো যেহেত সময় শেষ এই ক্ষেত্রে আমি এই আমল কবুলের দুটি শর্ত আশা করি আপনারা বুঝেছেন যে মোমিনের জন্য দুটি শর্ত একটি হচ্ছে এখলাস আর একটি হচ্ছে রসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী আমলটা হওয়া আর এটাই লা ইলাহিল্লাহর দাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ লা ইলাহিল্লাহ মানে এখলাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানে হচ্ছে রসুলের তরিকা মতো এবাদ করা আর এটাই আল্লাহ বলছেন যে যারা তারা ফমন কানের জুলে কারবি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও তাদের জন্য ইয়া হচ্ছে কি ফমন কানের জুলে কারবি ফাল ইয়ামাল আমাল আনসালেহা ওলা ঈশ্বরিক বেবাদতে রব্বি আহাদা যে আল্লাহর ইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও হাম তাহলে কি করবে সে সে যেন সৎ আমল করে আর সেই আমলে তার স্রষ্টার সাথে কাউকে শরিক না করে না কোনো ইয়া দুনিয়াবি কোনো স্বার্থকে না কোনো অলিকে কোনো গাউসকে না কুতুবকে কাউকে কোনো শরিক করবে তার এবাদতে বরং ঠিক এখলাসের সাথে এবাদত করবে তবে আমাদের মুক্ত আমাদের এবাদত কবুল হবে হ্যাঁ পরিশেষে দুই মিনিটে আর একটি কথা বলি সেটা কি এই যে দুটি শর্ত বলা হলো এই দুই শর্তের ভিত্তিতে আমাদের মুসলমানরাই চার ভাগে আজকে বিভক্ত হয়ে গেছে নাউজবিল্লাহ আসেন চার ভাগে কোন ভাগে আমাদের থাকা উচিত আর কোন ভাগ পরিত্যাগ করা উচিত আপনি বেছে নেবেন যে আপনি কোন ভাগে আপনি থাকতে চান প্রথম ভাগ যে এখলাসের সাথে এবাদত করে যে ঠিক আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আল্লাহর ভয়ে এবাদত করে থাকে কিন্তু তার মধ্যে রসুলের তরিকা নেই এখলাস আছে এখলাসে ভরপুর কিন্তু রসুলের নিয়ম পদ্ধতি নাই তার মধ্যে এক দ্বিতীয় হচ্ছে এর উল্টাটা এখলাস নাই ঠিক কিন্তু রসুলের পদ্ধতি মোতাবেক সে আমল করতে পারে করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই হ্যাঁ যদিও ব্যাখ্যা দরকার ছিল হম তো রসুলের পূর্ণ তরিকা তার মধ্যে আছে কিন্তু এখলাস নেই দুই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক গেল তৃতীয় শ্রেণীর এখলাসও নেই রসুলের তরিকাও নেই ভন্ড হুম একেবারে রিয়াকার হ্যাঁ দেখানোর জন্য সম্পূর্ণ না এখলাস আছে না রসুলের পদ্ধতি মতো সে আমল করতে জানে না কোনো দিন আবাদত করেছে বাস কোনো পরিস্থিতিতে গেছে বাস দাঁড়িয়ে গেছে নামাজে কথার কথা নামাজই শিখে নাই জীবনে এবং সে নামাজ কখনো সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পড়েও নাই এরকম লোক তৃতীয় শ্রেণীর লোক না তার মধ্যে এখলাস আছে না তার মধ্যে রসুলের তরিকা আছে তাহলে তৃতীয় শ্রেণী গেল প্রথম শ্রেণী এখলাস আছে রসুলের তরিকা নেই দ্বিতীয় শ্রেণী রসুলের তরিকা আছে কিন্তু এখলাস নেই তৃতীয় শ্রেণী এখলাসও নেই রসুলের তরিকা নেই আমল আমল কবুল হবে মনে করেন আপনি আলোচ আলোচনায় কি প্রস্ফুটিত হলো যে না কবুল হবে না এক শ্রেণীর আমলই কবুল হবে ইনশাল্লাহ আমরা সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাক থাকার চেষ্টা করবো আর সেই শ্রেণী কারা যারা মাসাল্লাহ এই সৎ আমলগুলা করবে সৎ আমলের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন এবাদর পরিচয় পেয়ে এবাদ করবে ঠিক আল্লাহর সন্তুষ্টিতে এবং রসুলের তরিকা মতো সব আমল করবে 
এরাই ফেরকা না জিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আলোচনা দল জামাতের অন্তর্ভুক্ত এদের আমলটাই কবুল হবে বাকি যে তিন শ্রেণীর লোক বলা হলো ওদের আমল কবুল হবে না ওদের মধ্যে কেউ যদি থেকে থাকে থাকি তারা আমরা ফিরে আসব এই লাশ তরিকা ওয়ালা মধ্যে যে যারা এখলাস হয় তাদের রসুলের তরিকায় আমল করতে পারবো আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নেন এই তরিকার জন্যে হুম আল্লাহ রবুল আলম আমাদের যাবতীয় সৎ আমল কবুল এবং মঞ্জুর করেন আল্লাহ রবুল আলম আমাদের যাত ভুল ভ্রান্তি ইতিপূর্বে হয়েছে জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে ছোট বড় ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সব এই গুণাখাতা আল্লাহ রবুল আলমিন মাফ করে দেন আল্লাহ রবুল আলম সকল মমিন মুসলমানদেরকে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন হ্যাঁ আকুল কাউলি হাদাস তাকফরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম আলী সাহেল মুসলিম সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ আলী ওয়াসাবি আজমাইন সুবহানাকাল্লাহ বেহামদিকা সাদ আল্লাহ আলহিল্লাহ তাকফর কতুবুইলি